Hola a todos, el día de hoy estamos de vuelta con Genshin Impact Y el día de hoy vamos a continuar con nuestras misiones principales que tenemos aquí Así que, la diosa inmutable y la utopía eterna Así que vamos a ir con Catherine Como parece ser que dice aquí Y vamos a Liu nuevamente Así que vamos con el teletransporte más cercano que tenemos aquí Y listo, ahora sí podemos continuar con la información sobre Inazuma. Y aquí tenemos a Catherine. Ad Astra Abyssosk. What can I do for you, traveler? ¿Qué sabes sobre Inazuma? Ah, yes. I've heard that you've already made arrangements with the captain of the Crux Fleet regarding your passage to Inazuma. Is that correct? Now that I think about it, it's been quite some time since I last visited those lands. Unfortunately, I don't have any current intel that would be worth sharing with you. There you are. You're the traveler that Beidou will be taking to Inazuma, right? Te he estado esperando un día entero. Oh, is that right? <laughs> well, it's an honor to meet you. The fleet has nearly completed reprovisioning. Once the crews have taken a headcount, we can get underway. Captain Beto sent me to come get you. We'll weigh anchor as soon as you're aboard. Seems Beto is the captain of her word. Of course. There are many things that the captain insists upon. I'm sure you'll see for yourself once you're on board. So you'll be heading off then? I suppose congratulations are in order. Whether the journey before you leads to the heights of the heavens or the depths of the abyss, each step you take is another achievement. Until we meet again, Ad Astra Abyssosk. Te extrañaremos. Oh, it's kind of hard to say goodbye now. We practically see each other every day. <laughs> well, if that's how you feel, Why not come and find me when you arrive? I'll be awaiting you on Narukami Island. Lo sabía. So there's another Catherine in Inazuma? See, there's no need to get all sappy now. <laughs> well, I guess it's time for you to bid farewell to Liyue Harbor. Now that I've delivered my message, I'll be heading back. The ship is currently anchored off of Guyun Stone Forest. Okay, thanks for coming all this way to let us know. Just following orders. I'll see you two aboard the Alcor. Listo, y con esto vamos en el capítulo 2, acto 1. Y vamos a hacer lo que es continuar. Ya que también tenemos algunas cosas que son por aquí. Así que vamos a ver de qué se trata. Tenemos algunas en ciertos puntos. Así que vamos primero a lo que es esta zona de aquí, que es la que tenemos más cercana. Listo. Y ahora sí podemos ir por esta parte de inferior. Y hablar con Zully. Bien. Esto es un regalo de su parte. En este momento no puedo abandonar el barco. Listo. Y continuamos ahora con... Lo que es el barco Vamos a irnos Hacia esta parte nuevamente Vamos a pasar por el Bosque de piedra Que también estuvimos ahí cerca Ahora vamos a subir 
por lo que son esas partes para dar la vuelta más rápidamente. Subimos por el tronco. Este también. Y por aquí podemos cruzar rápidamente. Eso sí, nuevamente nos va a faltar lo que es la altura. Ya que vemos que sí está lejos lo que es el viaje de aquí y por ahí. Listo. Que tenemos por ahí varios favores que nos habían pedido anteriormente. Y algunos ya los hemos completado, como el de ahorita que se vio. ¿Es esto? Subimos. Y esperamos. Por aquí hay más. Ya nos estaban esperando. Vamos a continuar por aquí. Nos esperamos un poco. Y ahora sí podemos continuar. Listo. Ya casi. Lo bueno es que siempre podemos encontrar objetos aquí. Siempre en lo que son las montañas. Así que por si se necesita luego en las recetas, que es muy útil, nos beneficia de esa manera. Así que por aquí ya podemos dar el salto y llegaríamos hasta lo que es el bote alcohol. Estamos ya nada. Es lo bueno que tenemos que tomar siempre esa altura para alcanzar lo que es el bote. Que no está nada sencillo llegar. Y por aquí vamos a bajar. Y vamos a hablar con las personas. Luego también tenemos cosas por aquí. Le encantó. Y ahí como podemos ver hemos entregado lo que era un regalo. A lo que era la niña que estaba. Ah, you finally made it. All these years, come rain or storm, the Crux fleet has never suffered a delay. If it were anyone else, I might have set sail already. Es un honor estar a bordo. <laughs> Don't look too serious. I'm only joking. You're just on time. The crew have just finished making final preparations. <sighs> well, now that everyone's here. We set sail for the land engulfed by storm and tempest. The nation of eternity. Acres away!
<laughs> oh, hey there. So, you finally made it. You sure kept me waiting, Captain. And it appears we have a couple of stowaways. Or perhaps I should say, honored guests. Shush! You can blame your almighty Shogun. The tempests around Inazuma have been growing all the more fierce lately. Though the fleet was fully up to the challenge, the inclement weather still caused some delay. Now then, let me introduce everyone. This is Toma, a trade partner that I've gotten to know recently. <laughs> you don't know how long I've been waiting to see you. Toma, these two are... Oh, no need for introductions. Their reputation precedes them. It seems even the stormy seas can't keep rumors of these outlanders' sterling deeds at bay. Es un placer, Toma. <laughs> oh, it's sure nice to hear you say that. <laughs> With any luck, it'll give you a head start here. Toma's resided on Rito for quite some time now. It wouldn't be going too far to say he's the fixer around these parts. If you run into any problems here, just talk to Toma. But if he tries to pull any moves on you, I'll be sure to deal with him personally the next time I'm around. <laughs> no need to worry. I'm sure we'll get along just fine. Good. Then if it's all settled, I'll be going. I wouldn't want to be caught with my sails down here. I do have a wanted fugitive on board, after all. Oh, right. Kazuha. Until next time, traveler. Remember to give it your all, no matter what perilous storms you may encounter. Nos veremos a la próxima. Fair seas, Captain Beto. Bye bye. Now then, first things first. We need to go get you registered at the border checkpoint. Um, Paimon thought we were supposed to be keeping things on the down low. Are we just gonna walk into the government's hands? <laughs> Don't underestimate the reaches of the Sokoku Decree. You wouldn't be able to avoid inspection even if you tried. So we have to play by the rules, even if we're kind of bending them. Está bien. Y listo, con esto completamos lo que es nuestra próxima misión Para continuar después con confesiones de un forastero Así que una vez que ya hemos llegado a lo que es este nuevo lugar Lo vamos a ir dejando por aquí Y espero que les haya gustado Así que sin más que decir, hasta luego